ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮರಳು ದಂಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚವಾಣ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೊದಲನೇದು ಚವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ ನೋಡ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಂತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸುಶೀಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಕೋರರು ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂರ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಮರಳು ದಂಧೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಕರ ರೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಒತ್ತಡ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ನಿಂತ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಣದ ಕೈವಾಡಗಳು ಹಿಂದ್ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಹಿಂದಿನಂತೂ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ದೇವ್ ಸರ್ ನಾವ್ ಒಂದು ವಾರದ ನೋಡ್ದೇವ್ ಯಾವ್ದಂತ ಯಾರ್ದು ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಂಬಲ ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ವಿನಃ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಗರಿಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ